नमस्कार मित्रांनो मी आहे सुतके सर आज आपण परत एकदा नवीन पाठाचा अभ्यास करणार आहोत चेन द व्हाईस मराठीमध्ये प्रयोग बदला असं म्हटलं जातं आज आपण ए व्ही टू पी व्ही जे ॲक्टिव्ह व्हाईसचं पॅसिव्ह व्हाईसमध्ये रूपांतर कसं करतात ते पाहणार आहोत त्याच्यापैकी आपण सिम्पल प्रेझेंट टेन्स प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स हे पाहिलेलं आहे आज आपण मात्र प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजेच पूर्ण वर्तमान काळ या वाक्याचं पॅसिव्ह व्हाईस कसं करतात ते आज आपण पाहणार आहोत चला तर मग बघूया उदाहरण बघा रोही हॅज इटन अ मँगो प्रथम काय करायचं तर दिलेल्या वाक्याचं काळ ओळखून घ्यायचं तुम्हाला म्हणजे दिलेलं वाक्य कोणत्या प्रकारचं आहे आठ काळापैकी कुठल्या प्रकारचं आहे मग आता रोही हॅज इटन अ मँगो आपण ह्या वाक्याचं निरीक्षण केल्यानंतर दिलेल्या वाक्यामध्ये ह्या झालंय आणि क्रियापदाचे स्वरूप आलंय म्हणून दिलेलं वाक्य कशाचं आहे तर प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे हे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्सच आहे हे आपण कसं ओळखलं दिलेल्या वाक्यामध्ये हॅज किंवा हॅव यापैकी एक शब्द आलाय आणि क्रियापदाचे स्वरूप आलंय म्हणून दिलेलं वाक्य हे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे ठीक आहे मग आपण आता दिलेलं वाक्य तर ओळखलं की प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आहे मग ह्या वाक्याचं आपण स्पॅसिवाईज करत असताना दिलेल्या वाक्य सुरुवात कशानं करायची तर कर्माने करायची दिलेल्या वाक्यातला कर्म शोधून घ्या आपण लिहून घेतोय अ मॅंगो त्यानंतर न हॅज किंवा ह्या पैकी योग्य ते सहायकारी क्रियापद तुम्हाला घ्यायचं आहे ऑब्जेक्ट एक वचन असेल तर ह्याज आणि अनेक वचन असेल तर आपणास ह्याव घ्यायचं आहे मग आम्ही या ठिकाणी योग्य ते सहायकारी क्रियापद ह्याज घेतोय त्यानंतर पूर्ण वर्तमान काळ आहे म्हणून बिन शब्द घ्यायचा आहे त्याच्यानंतर न क्रियापदाचे स्वरूप दिलेल्या वाक्यामध्ये पूर्ण वर्तमान काळ असल्यामुळे तेच क्रियापदाचे स्वरूप असतं म्हणून तेच आपण लिहून घेतोय इटन त्याच्यानंतर न बाय घ्यायचं आहे नाम असेल तर आहे तसंच घ्यायचं आहे म्हणजे नाव असेल तर आहे तसंच लिहून घ्यायचं आहे आणि सर्वनाम असेल मात्र त्याची दुते घ्यायची मग रोही नाम आले म्हणून आहे तसं आपण लिहून घेतोय रोही मग उत्तर झालं अ मॅंगो हॅज बीन इटन बाय रोही पुढचं उदाहरण बघूया दे हॅव वॉच ड टी व्ही दिलेल्या वाक्यातील कर्म शोधून घ्या कर्म लिहून घेतोय आपण टी व्ही योग्य ते सायकारी क्रियापद घ्या आपण ह्याच घेतोय पूर्ण वर्तमान काळ आहे म्हणून बिन घेतोय क्रियापदाचे स्वरूप घेतोय वाचड त्यानंतर नाव बाय घेतोय नाम असेल तर आहे तसंच आणि सर्वनाम असेल तर त्याची दुती आहे तर दे आले म्हणून सर्वनाम आले म्हणून त्याची दुती आपण देची देम घेतोय म्हणून उत्तर झालं ते व्ही हॅज बीन वाचड बाय देम पुढचं उदाहरण बघूया आय हॅव लर्न इंग्लिश दिलेल्या वाक्यातील ऑब्जेक्ट शोधून घेतला इंग्लिश लिहून घेतोय योग्य ते सायकारी क्रियापद घेतोय ह्याच पूर्ण वर्तमान काळ आहे म्हणून बिन घेतोय क्रियापदाचे स्वरूप तेच असतं पूर्ण वर्तमान काळामध्ये म्हणून तेच लिहून घेतो आपण लर्न बाय घ्यायचं आईची दुती या मी म्हणजे सर्वनाम आले म्हणून त्याची दुती आपण मी घेतोय म्हणून उत्तर झालं इंग्लिश हॅज बीन लर्न बाय मी पुढचं उदाहरण बघूया ही हॅज रन फास्ट ऑब्जेक्ट ठेवून घेतलं फास्ट योग्य ते सायकर क्रियापद ह्याच घेतोय पूर्ण वर्तमान काळ आहे म्हणून बिन घेतोय क्रियापदाचे स्वरूप घेतोय रन तेच बाय घेतोय सर्वनाम आले म्हणून त्याची हिची दुतीय घेतोय हिम म्हणून उत्तर झालं फास्ट हॅज बीन रन बाय हिम सूत्र बघा प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पॅसिवाईज करण्याचं सूत्र ऑब्जेक्ट घ्यायचं आहे ह्याच घ्यावापैकी एक शब्द बिन शब्द व्हित्री बाय आणि सब्जेक्ट या व्हिडिओचा परत परत तुम्ही जर अभ्यास केला तर तुम्हाला नक्कीच समजून जाईल परत एकदा सांगतोय चंद वाईसला मराठीमध्ये प्रयोग बदला असं म्हटलं जातं आज आपण प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पॅसिव्ह वाईस कसं करतात ते आज आपण शिकल शिकलेलो आहोत परत एकदा सांगतोय रोही हॅज हॅज इटन अ मँगो दिलेल्या वाक्यातील कर्म शोधून घ्या योग्य ते सहायकारी क्रियापद घ्या म्हणजे हॅज किंवा यापैकी एक पूर्ण वर्तमान काळ आहे म्हणून सहायकारी क्रियापदानंतर न बिन घ्यायचं आहे त्याच्यानंतर न क्रियापदाचे स्वरूप घ्यायचं आहे बाय घ्यायचं आहे नाम असेल तर आहे तसंच बाय नंतर लिहून घ्यायचं नाम सर्वनाम असेल तर त्याची दुतीय घ्यायची म्हणून उत्तर झालं अ मॅंगो हॅज बीन रिटर्न बाय रोही या व्हिडिओचा परत परत अभ्यास करा तुम्हाला नक्की समजेल घरीच राहा सुरक्षित राहा आणि माझ्यासोबत शिकत राहा धन्यवाद